Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton TV pendidikan anda iaitu saluran IT TV. Saya Cikgu Siwa akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 Ekonomi Tema pertama, Ekonomi dan Kerajaan Subtopik kedua, Penunjuk Ekonomi Pelajar-pelajar sekalian, dalam penunjuk ekonomi dalam sedutan berkaitan dengan episod sebelum ini telah cikgu tunjukkan dan ajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan inflasi. Pada kali ini, cikgu akan terangkan kesan yang kedua pula ataupun penunjuk ekonomi yang kedua berkaitan dengan ekonomi dan kerajaan. Mari kita lihat sedutan yang cikgu sediakan untuk kali ini. Ekonomi dan Kerajaan Penunjuk Ekonomi Unit 8 Pengangguran Penunjuk-penunjuk ekonomi, pengangguran. Pengenalan Salah satu eksternaliti bagi kerajaan untuk dalam sesebuah negara. Di Malaysia, mana-mana individu yang diklasifikasikan sebagai tenaga buruh adalah di antara berumur 15 hingga 64 tahun. Maka, sekiranya mereka sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, maka mereka akan dikategorikan sebagai penganggur ataupun dalam bahasa Inggeris, jobless. Pelajar-pelajar sekalian, dalam subtopik ini kita akan belajar berkaitan dengan pengangguran yang merupakan salah satu eksternaliti dalam sesebuah negara. Walaupun berlaku inflasi, adalah salah satu masalah dalam negara, pengangguran juga dipanggil satu penunjuk ekonomi dalam sesebuah negara untuk mengukur sama ada sejauh mana tingkat pengangguran di dalam sebuah negara. Maka, sangat penting di sini bagaimana sesebuah negara perlu mengurangkan pengangguran yang wujud. Maka, sedutan tadi telah cikgu huraikan apa dimaksudkan dengan pengangguran. Tenaga buruh merupakan seseorang yang boleh menyumbangkan tenaga dari segi fizikal atau mental. Dengan kata lain, secara formulanya, tenaga buruh bolehlah dicari dengan mengenal pasti jumlah guna tenaga dicampurkan dengan pengangguran. Maka itulah yang dipanggil jumlah tenaga buruh. Dari segi kadar pengangguran pula, merujuk kepada peratusan yang melibatkan pengiraan buruh yang tidak bekerja. Cara untuk mencari kadar pengangguran adalah anda perlu mengenal pasti jumlah penganggur dibahagi dengan tenaga buruh dan dikali dengan 100%. Maka dengan kata lain, kadar pengangguran jawapannya perlulah dalam peratusan. Maka di sini, di antara formula yang anda perlu tahu bagaimana cara untuk mencari tenaga buruh ataupun kadar pengangguran. Situasi pengangguran akan berlaku apabila Penawaran buruh melebihi permintaan buruh. Kemungkinan besar situasi ini kerana buruh diganti dengan otomasi. Dalam bahasa Inggeris dipanggil automation. Penutupan kilang atau syarikat akibat tiada permintaan. Pelajar-pelajar sekalian, seperti mana anda mengira dalam inflasi iaitu indeks harga pengguna, dalam pengangguran pelajar-pelajar perlu mengetahui bagaimanakah cara untuk mengira tenaga buruh dan juga kadar pengangguran. Ini kerana ia adalah di antara contoh-contoh pengiraan yang mungkin boleh ditanya dalam peperiksaan. Menyingkap kembali berkaitan dengan pengangguran seperti yang telah cikgu huraikan, pengangguran adalah satu situasi di mana seseorang individu mahu bekerja tetapi tiada peluang pekerjaan. Kenapa situasi ini berlaku? Ini kerana kemungkinan besar dalam pasaran tersebut tiada permintaan. Bila tiada permintaan, sudah pasti firma tidak memerlukan buruh. Maka disitulah pengangguran wujud. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan terangkan satu contoh pengiraan yang mudah kemungkinan boleh ditanya dalam peperiksaan ataupun memberikan pemahaman yang baik walaupun anda mempelajari teori bagaimanakah teori ini diaplikasikan untuk pengiraan. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan untuk membuat pengiraan ini. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat adalah di antara contoh yang telah cikgu berikan di mana dengan andaian dalam pasaran ada tenaga buruh sebanyak 140,000 orang di mana penduduk yang bekerja ataupun juga dikenali sebagai guna tenaga 
adalah 125,000 orang iaitu di, daripada 140,000 orang sebanyak 125,000 orang sedang bekerja maka sekiranya terdapat ataupun soalan berkaitan dengan bagaimanakah cara untuk mencari jumlah pengangguran apa yang perlu anda buat adalah mengambil jumlah tenaga buruh ditolak dengan nilai guna tenaga maka di sini anda akan mendapat nilai 15000 iaitu dengan mengambil nilai 140000 ditolak dengan 125000 maka jawapannya adalah 15000 orang adalah jumlah pengangguran dalam negara maka nilai ini kemungkinan besar anda perlu tukar dalam peratusan sekiranya soalan menghendaki anda mencari dalam kadar pengangguran Maka apa yang perlu anda buat adalah setelah mencari jumlah pengangguran iaitu nilainya 15000 anda perlu membagikan dengan tenaga buruh. Ingatnya pelajar-pelajar, tenaga buruh bukannya guna tenaga. Apabila anda mengambil nilai iaitu 15000 dibahagikan dengan tenaga buruh iaitu 140000 orang dan anda perlu didarabkan dengan 100. Ini kerana telah pun cikgu huraikan kadar di sini merujuk kepada peratusan Maka jawapan anda perlulah dalam peratus Maka nilai yang akan mendapat adalah 10.71% Mana-mana pengiraan dalam ekonomi, anda perlu memberi dua nilai titik perpuluhan Maka di sini adalah rumusan bagaimana cara untuk mengira jumlah pengangguran dan kadar pengangguran Rumusan yang dapat dibuat adalah Tahap pengangguran yang meningkat dari tahun ke tahun bukan satu pentanda yang baik. Ini kerana dalam ekonomi, situasi ini dikenali sebagai pembaziran faktor-faktor pengeluaran. Disebabkan faktor yang sedia ada tetapi tidak digunakan pakai. Pelajar-pelajar sekalian, pengangguran merupakan satu jenis pembaziran iaitu faktor-faktor pengeluaran. Kalau anda masih ingat, salah satu faktor-faktor pengeluaran di antara tanah, buruh, modal dan usahawan, buruh adalah salah satu faktor-faktor pengeluaran. Sekiranya buruh tidak diguna pakai, maka ini dipanggil pembaziran. Kalau anda masih ingat, konsep ini telah pun cikgu ajar di tingkatan 4 dengan menggunakan kelok kemungkinan pengeluaran. Mari kita kaitkan dengan kedua-dua konsep ini iaitu pengangguran dan kelok kemungkinan pengeluaran untuk menguraikan topik ini Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat adalah di antara contoh kelok kemungkinan pengeluaran yang pernah anda pelajari di tingkatan 4 Kalau anda masih ingat mana-mana pengeluaran di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran iaitu C, B dan A ia merupakan satu tahap efisien iaitu baik di mana menggunakan faktor-faktor pengeluaran secara maksimum Tetapi persoalannya sekarang bagaimanakah anda perlu kaitkan kelok kemungkinan pengeluaran iaitu KKP dengan pengangguran. Kalau anda lihat, titik D merupakan titik yang menunjukkan pengangguran. Di mana titik D adalah di dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Di mana di dalam situasi ini berlaku pembaziran. Ini kerana dalam ekonomi ini, pada keadaan D iaitu kelok kemungkinan pengeluaran, kesemua buruh tidak digunakan. Maka di sinilah akan berlaku pembaziran di dalam merujuk kepada kelok kemungkinan pengeluaran maka pembaziran berlaku pembaziran di sini merujuk kepada pengangguran maka di sini bolehlah anda kaitkan di antara kelok kemungkinan pengeluaran dan pengangguran pelajar-pelajar sekalian kita telah sampai ke penghujung rancangan tetapi sebagai rumusan apa yang anda pelajar dalam konsep ekonomi ini anda perlu tahu dari segi pengangguran anda perlu tahu defidasi dan juga cara pengiraan dan bagaimana anda perlu kaitkan pengangguran dan juga kelok kemungkinan pengeluaran adalah merupakan rumusan yang anda pelajari dalam subtopik ini Pelajar-pelajar sekalian, seperti biasa telah cikgu sediakan soalan untuk memberikan pengetahuan yang baik untuk topik yang kita pelajari pada kali ini Mari kita lihat sama ada anda boleh membuat soalan tersebut ataupun tidak Soalan, tenaga buruh adalah 150,000 orang dan penduduk yang bekerja ataupun dipanggil guna tenaga adalah 105,000 orang. Di sini, anda perlu mencari jumlah pengangguran dan kadar pengangguran. Jawapannya 
ialah jumlah pengangguran adalah 45,000. Seperti yang telah cikgu ajar, anda perlu mengambil nilai tenaga buruh ditolak dengan penduduk yang bekerja. Setelah mendapat nilai tersebut, anda perlu membahagikan kepada tenaga buruh iaitu 150,000 dan didarab dengan 100%. Maka jawapannya adalah 30%. Pelajar sekalian, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan berkaitan dengan penunjuk ekonomi iaitu pengangguran. Cikgu sangat berharap segala contoh pengiraan, huraian dan juga soalan yang telah cikgu tujukan memberikan pengetahuan yang baik untuk subtopik yang kita pelajari pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.